Bom dia, boa tarde e boa noite, americano. E a pergunta é, vou ler a pergunta do meu amigo Roberto, que fala o seguinte. Americano de Araque, a Yamaha Bolt, tá? Ela vem pro Brasil? E eu achei interessante essa pergunta, porque esta é uma pergunta que milhares de pessoas estão fazendo neste exato momento. Vocês conhecem a Yamaha Bolt? Vocês sabem que a Yamaha tem uma moto que substituiu a Midnight Star, que saiu de linha no ano 2016. E essa moto, por incrível que pareça, nunca veio para o Brasil. Mas agora é o seguinte, será que essa moto vem para o Brasil? Eu achei essa pergunta interessante, porque dá para a gente abrir um leque de possibilidades. E eu quero convidar você a falar sobre elas aqui agora, papai. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero pedir para você, olha a sua inscrição. Se não está inscrito, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário e compartilhe esse, esse vídeo nas suas redes sociais, americano. Quer ajudar o canal, americano? Participa do sorteio dessas duas motos custom Mad Max, esta Dragstar 650, linda, maravilhosa. E essa, tá acabando os números, tá? Corre lá. E essa Suzuki Savage 650, também linda, maravilhosa, customizada. Com um número você concorre às duas motocas, você tem duas chances de ganhar pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, além de ajudar o canal Moto Diário, meu filho, financeiramente a se manter nesta difícil plataforma do YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Colocar um seguro na sua moto americana é Vulc Seguros, cara. É o melhor seguro do Brasil. Lá você faz uma cotação direto, 24 horas por dia. Você tem seguro tradicional, seguro contra terceiros, guincho ilimitado para o Brasil inteiro. Dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo na tela aqui, porque é patrocinador oficial aqui do canal. Americano, esse vídeo é um oferecimento de Ademicum, cara. É o nosso consórcio, eu também faço parte. Lá você tem parcelas reduzidas por ser amigo aqui do canal. Você tem assistência personalizada, dá uma ligadinha pro Renato. E sabe da melhor, cara? Você dá um lance bem pequenininho, ou até mesmo você consegue tirar a carta de crédito sem dar lance nenhum. Dá uma ligada lá, conversa com ele, que você... Vai realizar o seu sonho da sua moto zero quilômetro com a sua carta de crédito, beleza? Já está na tela aqui, papai. Estou no site da Yamaha americana, no Yamaha Motorsports. Esta moto, cara, é a Yamaha Bolt. É uma moto que eu tive o prazer de ver ao vivo lá nos Estados Unidos. Uma moto de 950 cilindradas, transmissão a correia, freio ABS. Até para girar ela aqui, ó. deixa eu girar ela aqui para vocês verem. Fica mais fácil para a gente ver ela sob todos os ângulos, tá? Aqui ela está no formato mais simples, suspensão a gás, transmissão via correia, câmbio de seis velocidades, 948, 949 é, cm cúbicos de motor, ó, iluminação toda em LED. Uma moto que é uma chopezinha quase pronta, tá? E a grande questão é o seguinte, a Yamaha não trouxe essa moto para o Brasil. Essa moto já está lá fora desde o ano 2017, porque a Midnight Star saiu no ano 2016. E, na realidade, ela não saiu do mundo. Né? Ela foi é, repaginada, rebatizada de Yamaha Bolt. Tá? É, e, não, e, e nesse exato momento, a Yamaha decidiu que essa moto não viria mais para o Brasil. E a pergunta, meu amigo Roberto, ela faz bastante sentido. Por que, americano? Vocês podem até não acreditar nisso aí, mas existem chances reais de todas essas motos serem colocadas no mercado brasileiro. Primeiro, por quê? Essas motos estão adaptadas às legislações de emissões de poluentes dos outros países, principalmente do continente europeu, onde a moto está presente. Tá? No continente americano, que tem uma legislação até um pouco mais permissiva, bem mais permissiva do que a nossa, então ela está presente. Ela está presente aqui nos nossos hermanos, é, na Argentina e no, no Chile. Não tenho certeza 100% da Argentina, mas no Chile, com certeza absoluta, essa moto está presente. E a grande questão que fica no ar, que eu quero trazer para a discussão maior, é o seguinte. Por que raios que o parta, a Yamaha não traz essa moto para o Brasil? E eu vou responder. 
comodismo, tá? É puro comodismo e puro é, uma invenção dessas grandes companhias de falar que o brasileiro não gosta de custom. É qual que é a possibilidade dessa moto vir para o Brasil? Não existe informação oficial e, obviamente, se você perguntar no próprio site da Yamaha ou via Instagram ou via e-mail, eles vão responder que estão sempre estudando a viabilidade de vinda dessas motos, que é a mesma resposta que a Honda é, efetivamente dá para as Honda Rebel, tá? que eles estão estudando a viabilidade de vinda dessas motos para o Brasil, mas não encontraram uma viabilidade, tá? É mentira. Na realidade, o que eles não encontraram são concorrentes à altura que estejam é, ocupando o mesmo nicho de mercado, tá? Então eu vou falar da teoria do nicho de mercado. O que, que é isso, americano? O que, que você está falando? Gente, a teoria do nicho de mercado, eu estou desenvolvendo essa teoria, tá? e essa teoria ela faz muito sentido, é o seguinte, qualquer nicho que está desocupado, ele perma permanecerá desocupado até que alguém ocupe esse nicho e faça valer a exploração desse nicho. A partir desse momento, você terá outros players, outras empresas, outros companhias que vão querer, com certeza absoluta, nós temos que lembrar que essas companhias são capitalistas, elas vivem em função do capital e do dinheiro, então elas vão querer, com certeza absoluta, explorar esse nicho. O nicho das motos é, de 900 cilindradas no Brasil, principalmente é, com a saída dos players japoneses, tá? Honda, Yamaha e Suzuki, porque a Kawasaki ainda continua com a Vulcan 650S, é um nicho que ficou parcialmente desocupado com a chegada das... Com a chegada não, com a saída dessas três japonesas, tá? Quem ficou nesse nicho? Harley Davidson, que produz motos para uma fatia muito seleta da população brasileira, são as pessoas que têm dinheiro para comprar. Hoje em dia, não compra Harley Davidson zero quilômetro, quem não tem muito dinheiro no bolso, essa é a realidade. Não é para mim, não é para você. Eu comprei lá no passado, fui atualizando de moto, mas jamais terei dinheiro para comprar uma moto zero. Kawasaki chegou com a proposta legal da Vulcan 650S, tá? Aumentou demais de preço, ela já ultrapassa a faixa dos 50 mil reais e começa a caber, a não caber mais no bolso de um monte de gente, mas atende uma parcela que ainda tem um pouco de dinheiro que não acessa os produtos da Harley Davidson. Ah, beleza, americano, entendi. Quando que esse cenário começa a mudar? Com a entrada de novos players. Quais players? Já vou falar aqui para vocês. De cara, Triumph Speedmaster sendo vendida a 63 mil reais. É um preço caro? É, mas é o preço mais caro? Não, é um preço bom se comparado a Vulcan 650S na casa de mais de 50 mil e se comparado com qualquer moto da Harley Davidson que todas elas ultrapassam a casa dos 100 mil reais. Então, a Triumph Speedmaster vai dar trabalho, vai mexer com o mercado, vai despertar nas japonesas, essa moto inglesa, Triumph, tá? o desejo de ocupar esse nicho de mercado. Agora, quando que esse desejo ele vai se acirrar totalmente? Quando nós tivermos a entrada de players que já estão no Brasil, como, por exemplo, a Bajaj, que não tem uma moto na casa 650, 750, 850, 950 ainda, né, mas tem projeto de Neuron 400, tem motos aí que a Bajaj vai tirar da manga daqui a pouco, tá? Mas, principalmente, a indianazinha de verdade, inglesinha de Araque, Royal Enfield. Com Meteor, ou Super Meteor 650, que será lançada agora. Todos os jornais indianos, as revistas, os sites, eles indicam veementemente veementemente, tá certo essa palavra, não sei se não tiver, vai ficar aí de corta depois, tá? É, indicam, né, que essa moto será lançada agora no Eikma 2022, que junto com ela será lançado também a Shotgun e alguma coisa que será chamada de Classic 650 ou Constellation, ou seja lá o que for. São pelo menos três motos com indicação de quatro, com essa motorização de 650, que vem pro Brasil, que já foi confirmado 
pelo CEO da Ryan Field aqui no Brasil, que é o Claudio é, Giuse, né? É, outras motos virão para o Brasil, tá? Como, por exemplo, também outras motos da Ryan Field que estão fora um pouco dessa linha das motos custom, mas a Super Meteor 650 é a bola da vez. A partir desse momento, esse mercado vai começar a mudar, assim como está mudando o mercado impulsionado pela Meteor 350. A Meteor 350 chega no Brasil e causa uma verdadeira revolução no mercado de moto custom de média para baixa cilindrada, sendo a moto mais vendida nos últimos 19 anos. Você tem noção do que é isso, gente? É muita responsabilidade. Ah, mas custom vende pouco. Vende pouco mais ou menos. Vende muito mais do que moto esportiva, vende muito mais do que moto naked, e vou te falar que daqui a pouco vai bater pau a pau com moto Big Trail. É só nós termos a entrada de mais players no mercado. E a Marbolt, qual que é a chance dessa moto vir para o mercado? Todas, a partir do momento que nós tivermos já a Royal Field Meteor 650, a Shotgun 650, a Triumph Speedmaster que já está por aí e outros, outros players que virão. Não está porque ainda é um nicho desocupado. A partir do momento que outros players ocuparem esse nicho, eu tenho certeza de que as grandes japonesas dominadoras do mercado, e a Honda também vai entrar nesse bolo, irão certamente querer comer uma fatiazinha desse bolo, papai. Pode ter certeza, americano. Chegou até aqui, meu filho. Obrigado por chegar. Compartilha esse vídeo. Participe das nossas redes sociais. Se quiser se tornar membro para ajudar o canal, a partir de R$ 5,00 por mês, você faz via Apoia-se, que está aparecendo aqui na tela, ou via YouTube, através dos membros do canal. Apoia-se melhor, que só tira 13%. Obrigado. Um abraço. Hoje é sexta-feira. Graças a Deus, papai. Oxali, babá. Sextou, meu filho. É dia de molhar a buzina. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Beijão pra vocês.